的有事啊，你要撑住啊，妈！医生，小心，小心！医生，慢一点啊！哎，病人家属在外边等候。雨涵，舅妈，奶奶怎么回事啊？啊，老夫人受到刺激，心脏病发作了。啊，二小姐，你怎么会在这儿呢？这些年你都跑到哪儿去了？你可知道老夫人有多么想你吗？万一这次老夫人，那可怎么办呢？你跟他说这些有什么用？他还关心老太太的死活吗？他这么多年来从来也没有回过苏家。妈，都什么时候了，你还说这些干什么？雨涵来了，对奶奶来说也是一大安慰啊。屋漏偏逢连夜雨，苏家已经穷成这样。有些人还只往医院跑，这老天爷是不是不给我们苏家生路了？你以为奶奶想这样啊？要不是因为俊杰，雨桐，妈，将心比心嘛，有一天你也会老的。我说的不是这个意思，我是说，万一奶奶有一天倒下了，什么都没有交代，今后我们苏家该怎么弄？怎么弄？难道你希望奶奶到死都扛着咱们苏家的担子啊？行了行了，不跟你说了，反正我现在说什么都是错的。医生，怎么样？我奶奶怎么样？病人暂时脱离了危险，但是还需要住院观察一段时间。哦，谢谢啊。啊。哎呀，没事了。苏家现在已经没什么钱了，你不要以为找到借口照顾奶奶就会有什么好处。二妈，我从来没想过要分苏家一杯羹，以前没有，现在更没有。其实你心里很清楚，烂船也有三斤铁，你心里是怎么打算的？不要以为别人不知道。那这样好不好？为了消除你的顾虑。那就不让奶奶知道我来过，这样可以了吧？这样最好。雨桐，帮我照顾好奶奶，我走。二小姐。雨涵，雨涵。妈，老夫人，您终于醒了，真是谢天谢地呀、啊！我我，是不是雨涵来过了？我听到雨涵的声音了，啊！妈，哪有什么雨涵啊？您一定是把雨桐听成雨涵了。啊，也是啊，哪有这么好的事啊？哎，我身边的亲人，一个个离我而去，我还活着干什么？你们不该救我的，老夫人，您别这么说，老夫人，我说的是心里话。我活得太久了，也太老了，我也应该早点死算了。老夫人，您是苏家的主心骨，有您在，漂泊在外的子孙心里都有个线拉扯着。你要是走了，那根线就断了，苏家的人可就真拉不拢了。老夫人，这是为什么？我的雨涵和志伟，这两根线为什么凑不到一块儿？不，二小姐她，你，你，你有雨涵的消息吗？啊，不，有吗？我是在想。无论二小姐人在哪里，心里那根线永远和老夫人您连在一起。有机会，有机会，他会回来看您的。
，玉涵。有件事情我不想说，可又不得不说。俊杰他，俊杰怎么了？他深陷沦陷区，生死未卜。你，你是怎么知道的？他的同事郑玉来告诉我们的。郑玉和俊杰一起上了前线。知道会是这个结果，我当时无论如何都应该把他给留下来。你和俊杰见过？哦，是啊。那次我们俩偶遇，他给了我一封信，信上说他要去前线。你明知道他很在乎你，为什么当时不留住他？我试图去挽留了，可是当我赶到码头的时候，已经来不及了。他应该留住他。我们才是一对只要你开口，他会留下的。相信我，我是真心的。雨桐，你该相信他。俊杰不是个不负责任的男人，他留在苏家，那是因为他的妻子，而不是因为我。你说的对，俊杰他是一个负责任的男人，就是因为他负责任才会娶我。可责任不是爱。可是不管怎么说，你们俩是夫妻，这是不争的事实，对不对？你也知道，方俊杰的太太永远只有一个人，那就是你苏雨桐嘛，对不对？我想通了。只要俊杰这次能活着回来，我什么都不计较。我愿意为他放弃一切，包括他的人。玉涵。回来了啊！怎么样，康康没吵你吧？没有，他乖得很。我跟他没说完一个故事，他就睡着了。你肯定想不到，我今天在医院碰到谁了？谁啊？咱们苏家一家人。奶奶心脏病发作，住医院了。那现在什么情况？暂时稳定住了。那就好。我这次看见奶奶。我发现奶奶真的老了，这难保每次都能把她给救回来啊。所以我现在希望你啊，还是去见她老人家一面吧。你跟奶奶说我的事了。我没来得及跟奶奶说话，就先走了。我妈要找你茬了吧？这么多年了，经历了这么多事。他怎么始终不改改自己的性格呢？我怎么会有这样的妈呢？我觉得这些啊，都先放下吧。你见奶奶一面才是最重要的事情。没准奶奶见了你，对奶奶的健康会有很大帮助的。你说呢？哎，慢点，先把这个鸡拿进去啊。哎。哎呦，哎呀，康康今天这么乖啊，帮奶奶摘菜呢。等我长大了，要帮爷爷炒菜。哎，嘿，康康真乖。不过康康长大了啊，可要干大事，不能像爷爷这样，整天躲在厨房里，见不了世面。哎呀，他还这么小，你跟他说这些，他听得懂吗？哎，小孩子嘛，这话跟他多说说，他自然就懂了。刚刚，爷爷带你去买冰糖葫芦。好，哎、好，走。哎，好喽。康康。
能给姐姐买好吃的啊。他们俩呀，活脱脱的一对祖孙呐。你呀，不结婚生孩子，害得你爸呀拿别人的孩子过干瘾。又没人娶，嫁谁呀？我发现奶奶真的老了，这难保每次都能把她给救回来啊！所以我现在希望你啊，还是去见她老人家一面吧。这位你去哪儿啊？哎，这位，站住！你追男成什么体统？志伟是个好孩子，我知道你的心思，妈也想让他做女婿啊。可是人家从头到尾从来都没有向你表示过什么。哎呀！你这样会受伤害的，妈，我相信志伟哥，他是不会伤害我的。哎，灯不点不亮，话不说不明，找个时间，我去问问志伟，看他到底把你放在哪儿啊？不，不要，不要，不要！哎，哎呀，为什么不要？他把话说清楚了，他要是没有这个意思的话，你就不要耽误你了呀。哎呦，我说了不要就不要嘛，妈，我跟他本来还是好好的朋友，被你一问。以后见面多尴尬呀，可能连朋友做不了了。那，哎呀，那你们两个就这么装逼藏下去啊？这是我自己的事情，我自己会处理的，不要你管。你，妈，我可是跟你说真的，不准去问。你要问了，我就给你翻脸。你，哎呀。麻烦问一下，十八号床的老太太在哪儿？哦，你说苏老太太？对，她刚刚换了病房。换了病房？啊、哦，哎，你帮我查一下，她在哪儿？等一下，三十五号那边。哎，谢谢。啊。对不起，本地还未营业，你晚点再来吧。我进去找个人，找个人。没营业就是没营业，里面只有我们家人，没有你要找的人。我明明看到一个人进去了啊！我说没人就没人。哎，你这神经病啊！嗨，你个小泼妇，给你脸你不要脸，你还骂人呢你！哼，踩着我的地盘你也敢骂人，在那。在那我可不客气了。你想怎么着吧？我数到三，你得走人。再不走的话，一、二、三。军的龙头杖在此，谁敢乱来？志伟，我已经把那个妇女人赶跑了，你可以出来了。跑了。有我样在，谁敢乱来？谁倒霉？嗯，哎，这妇女人谁啊？你干嘛这么怕她呀？啊，该不会是你把这疯女人东西弄丢了吧？他
她是我妈。她是你妈？她是我妈。啊，那那刚才，刚才我还拿笤帚把她打了呢。你为什么不早说呀你？我一点都不想跟这个人扯上关系。她是我一生中最大的耻辱。你们之间到底发生了什么事情，让你恨成这样？进来，什么事啊？奶奶心脏病发作，要住院。啊，我想请假，照顾她几天，可以吗？奶奶生病了，要不要紧啊？已经度过危险期了，可毕竟年纪大了，还需要再住院，多观察几天。好端端的，怎么突然又发作了？都是因为俊杰。俊杰在战场上失踪了，他的同事说，可能再也回不来。还真死了，真是没想到。你有责任在身，苏家需要你。奶奶也需要你，千万要节哀顺变。放心吧，以前你认识的苏雨桐，是个娇生惯养的大小姐，每天只知道吃喝玩乐，横行霸道。今后的苏雨桐，将是挑起苏家担子，侍奉奶奶终老、富有责任感的苏雨桐。我相信你一定能做到。有什么需要，别忘了我这个老朋友。尽管开口，我一定会帮忙的。谢谢。要没什么事的话，我先回去了。回去吧。二小姐，你自己事情多就别忙活了，老夫人这儿有我照顾就行了。这是我的一片心意啊！我现在既然不能出面见奶奶，那我总该为奶奶做点什么，否则我这心里面真是不安呐。哎，真是个孝顺的孩子。哦，对了，徐妈，你一定要记住啊，我的事情不能跟奶奶说啊，她好不容易清醒过来，不能再受到刺激了。行，我知道了，只是。只是委屈你了，哎，我委屈什么呀？赶紧吧，给奶奶送过去，否则就凉了啊！那我先走了，啊，好。今天的鸡汤怎么变味儿了？啊，这我特地买了几味中药一起炖的，所以味道和平常您喝的不一样。其实不需要这样，我已经到了这把年纪了。老夫人，您别这么说。我说的是心里话。
现在唯一希望的，就是能够再见到志伟和雨涵，能够再见他们一面。我死都瞑目了。现在，我真觉得好累。真的好累，我想好好休息休息。呃，雨涵小姐没事，她好好的。你怎么知道？我，我，我那天做梦，梦到雨涵小姐了。哎，做梦怎么算数呢？哎，奶奶。哎。那你来了，大小姐，怎么样？今天感觉好一点没有？好多了。那就好。哎，哎，薛妈，哦，我妈呢？哦，二太太说去交住院费了，就没有回来。肯定又是去打牌了。哎，别说他了，目前这种情况，他还肯留下来，跟我们同甘共苦。就已经很不容易了，别再怪他了，啊！他今天还没来上工呢，你再等会儿吧。一整天不见人影，你去哪儿了？雨桐，我告诉你，我今天去找志伟了，我看见志伟了。那哥呢？怎么没跟你一块儿回来？他不想见我，跑了。后来我想起来，他好像在码头干活，所以我就去码头等他。可是，没等到人。如果忍不住手痒去打牌就明说，干嘛拿哥当借口？我干嘛要骗你啊？我真的去找志伟了。反正哥也不会回来，随你怎么说。雨桐，在你的眼里，我真的就那么自私，那么坏吗？就是。这些年你在苏家，一直都是兴风作浪、争权夺利，跟三妈斗完跟大妈斗，跟大妈斗完又跟俊杰斗。你从苏家有钱斗到没钱，连在奶奶病床前你都担心着雨涵要分家产。你从头到尾想的都是别人怎么怎么不好，所有的事情都是想着你自己，你从来没为别人。你就是这么看你妈的吗？雨涵因为你不敢去见奶奶，可你想没想过奶奶思念雨涵的心情啊？你这是一个做媳妇应该做的事情吗？没错，这些年来我一直在争，一直在斗。
，你有没有想过我是为了谁？不是为了你和志伟吗？你少拿我们当借口！你问过我们需要什么吗？问过我们愿意接受你昧着良心动出来的结果吗？我不想要，哥也不想要。就算你以前是为了我们俩，哥哥现在已经走了，我现在也开始自立了。我求求你，拜托你不要再为我们俩去争去斗，你可以收手了吗？你现在跟我说这些，难道你没有享受到我争来的好处吗？在苏家。你当了二十几年的千金大小姐，你有没有想过这是为什么？只是因为我在苏家站稳了脚跟。如果我是徐雅琴，那今天的雨涵就是你，早就让人扫地出门了。是，我承认，在苏家二十多年来，上上下下从来没有一个人敢排斥我、欺负。我所看到的都是你在欺负、排斥、侮辱别人，不管别人有没有侮辱你、排斥你，你都不容。我现在终于明白哥为什么要离开了，因为有你这样的妈。面前胡说八道，惹他伤心了，也不要再惹是生非了，做一些真正对我们苏家有帮助的事情吧。夏丽，好的。你去哪儿？我送你。哦，我只是随便走走。好。哎，这到吃饭时间了，要不我请你吃饭吧？原来是老太太生病了，你的心情不好，难怪我摁了好不好？被你熊了一顿。我刚才已经跟你道过歉了。你还在生我的气啊？怎么会啊？我怎么会生你的气？在这个世界上，唯一不会让我生气的人就是你。有没有可以让我帮忙的？现在，连神仙都帮不了我，更别说是你了。怎么这么说啊？实话告诉你吧，我想找一份工作。可是我这个人这辈子什么都不会。再说，谁都想要聘请那些年轻漂亮的女孩子，像我这样上了岁数的人，很难找。你堂堂苏家二太太，竟然出来找工作？我们苏家是一天不如一天。现在老太太又生病了，每天一睁开眼睛，就有很多的钱要用，不挣钱不行的。那如果我高薪聘请你，你会答应吗？跟我开什么玩笑？我什么都不会，你请我干嘛？当年我吃过你烧的红烧黄鱼，那味道是一生难忘啊！不知道现在我还有没有那个口福啊
，我已经很多年没有碰过锅铲了，怎么做菜我都快忘了。再说了，你现在吃惯了高级的东西，再吃我烧的黄鱼，恐怕这滋味已经是不一样了。我看，还是把这些事留在记忆里比较好。那这样好不好？我人面广，我帮你留意一下，看有什么工作适合你。那太好了，谢谢你。啊做什么你管不着？不知道你生我的气，但你不能因为这就折磨你自己吗？这不叫折磨，我做的很开心。别自欺欺人了，真是体力活，你什么时候受过这种罪？至少我是自食其力，腰杆挺得直，我不矮人一截。不，你得跟我回家，你得跟我回家。放手，我不放。走，你要是这样，我就离开这儿，让你永远找不到。小姐啊，薛妈，奶奶最近身体怎么样？老夫人身体好多了，医生说明天就可以出院了。哦，二小姐，你以后就不用来送饭了啊。嗯、啊，对了，奶奶的医药费有着落没有？嗯，正在想办法呢，怕是得动用大姑爷的安家费了。我是想把奶奶的医药费给付了，这钱呢，本来是要还给罗医师的，我想现在啊，先挪来给奶奶用吧。以前我一个人吃饱了，全家都饱，从来没有想过什么隔夜粮，现在倒好，两手空空，什么忙都帮不上。没关系的，不过的话，我会想办法的。你也是领死工资的人，你怎么想办法？办法是人想的嘛，那么烦干什么？好了，累一天了，早点回去休息吧。身体是最重要的嘛，啊，去吧。雨涵的担子这么重，还在想办法帮苏家。我呢，奶奶那么疼我，如今我又能做什么呢？小苏啊。老爷马上就到，请稍等。好。啊，老爷，你来了，罗总。怎么？罗总。
昨天是我一时冲动，对不起。我今天过来是希望您给我一次机会，我想回来工作。不怪你，是安妮闹过火了。不是我的不对，是我年少气盛，血气方刚。我既然受雇于罗总，我就应该照顾大小姐，不应该惹她生气。嗯，你能这么想，我很高兴。嗯，好。是个谦虚懂事的小伙子，那就跟我好好干，我不会亏待你。谢谢罗总。罗总，我有个不情之请，我想让您预支我两个月薪水。怎么了？急需用钱？我家有人住院。我需要钱，所以没问题。老吴，拿两个月的薪水给他。是老爷，谢谢罗总。不用谢我，这也是你应得的。好好工作，去备车吧，我去公司一趟。我马上去。找一下苏雨涵吗？哎，谢谢，哎，不客气。志伟，找我什么事啊？给，这些钱应该够应付奶奶的住院费了。你这钱哪来的？志伟，反正，快点，我马上走。是，罗总。啊，罗总。单子你收好，啊，好的，谢谢。护士小姐，我是来交苏老太太的医药费的。罗浩然医师已经付过了。什么？那罗医师呢？罗医师出外义诊，要过几天才回来。哦，好，谢谢啊，不客气。护士小姐，我这次住院一共花多少钱呢？啊、哦，罗医师已经帮您付了。啊，啊嗯，罗医师，是啊，听说是苏雨涵小姐拜托他的。雨涵，哎、啊，雨涵在哪里啊？啊，我也不知道，是罗医师让我这么说的。哦，谢谢你啊。啊，雨涵也到重庆来了，真是出人意料啊。啊，可是。这孩子，人都到医院来了，为什么不来看我呢？啊，您看他上班又要带孩子的，抽不开身吧？那搬回家来住不就行了？不管怎么说，家里人手多，可以帮他带孩子嘛。不管，这回呀、啊，就算绑，也要把他跟康康绑回来，跟我们住在一块儿。是是，一家人住在一块儿比较好。是啊，哎，雪妈，啊啊，到柜台再打听一下。那那个叫罗医师的，找找罗医师干嘛？哎呀，找到罗医师，不就找到雨涵了吗？妈，您别着急，重庆呀、啊、就这么大，一定会找到雨涵的。哎呀，但愿如此吧。伯母，我回来了。哎，呀，雨涵，有一个朋友在等你。朋友啊，啊，哦，我去看看啊。哎，好。这个呀，看看，跟谁玩呢？雨涵，看看你过来，到妈妈这边来。你过来。妈妈，你这是干什么呀？我和康康玩的正开心呢，对吧，康康？
，叔叔一会儿给你买糖吃，好不好？好，不好。小姐，我跟你说，以后没有我的同意，你不能随便接近康康。你紧张什么？好歹我们以前也是朋友啊，你的风度都到哪去了？对你这种自以为是的人，不需要风度。跟妈妈回去。叔叔再见。哎，康康再见。站好了，不准玩了。妈妈怎么跟你说的？妈妈说别人家的东西不要拿，你为什么不听呢？他不是别人，他是开车车的叔叔。开什么车呀？妈妈不允许你去拿别人的东西，就是不能拿，知道吗？知道吗？为什么？什么为什么呀？你知不知道他是什么人呢？啊！你知不知道他会做什么事啊？你站稳了，把手给我。你看玩具就把你给哄好了，他还把你带到别处去，怎么办呢？你让妈妈到哪里去找你啊？你说话。听我爸说，你家里人生病了是吧？回大小姐的话是。要不要紧啊？托大小姐的福，没事了。住院要花很多钱吧？回大小姐的话是。你能不能说话之前都别加句回大小姐行不行啊？谨遵大小姐指示。<笑>你这人怎么回事啊？会不会说人话的？对不起，大小姐，惹您生气了，小的努力改进。你
，安妮。爸，你没事吧？爸，你没事就好，没事就好。爸，苏志伟受伤了，流了好多血，我好害怕，他会不会死掉？不用担心，不用担心，有你叔叔在呢，苏志伟不会有事的。啊，你快跟爸爸说说，究竟怎么回事啊？我们去郊区拍照，突然来了几个流氓，他们抓住了我。苏志伟为了救我，挨了他们一刀。他们伤了人还不肯罢休，紧要关头，空袭警报响了。叔叔，苏志伟要不要紧啊？别担心，没有生命危险。不过手臂那刀，伤口很深，流了不少血。幸好他年轻，支撑得住，没有问题啊。谢天谢地。感觉怎么样？没事，就是有点头晕。这很正常，流了那么多血，身体肯定会感觉比较虚一些，要注意休息。啊啊！你怎么伤成这样？疼不疼？要不要紧、哎？别紧张，没什么大事。罗医生啊，他要不要紧呢？不碍事，只要别让伤口沾到水，休养几天就会好的。哦，回头我给你炖个鱼汤。喝点鱼汤，伤口会好的快一点。只有鱼汤啊？那你想吃什么呀？我想吃肉，大块的肉。哎呀，轻一点对。对不起，啊，对不起、啊。志伟啊，你怎么会跟小流氓打起来呢？哎，呃，这说来话长。总之，志伟是为了保护安妮才受伤的。是他，你怎么又和他在一起啊？冷静点，工作需要。他太招惹事儿，你跟他在一起就会倒霉的。嘘，我看这车你还是不要开了，要不然你怎么会把你的命给搭上的？燕儿啊，那位罗小姐是罗医生的侄女儿。啊啊啊！呃，安妮要是有什么得罪你的地方，我代她向你道歉。呃，她呃她她没有得罪我，我只是。只是心疼志伟哥罢了。别介意，他就这样，直来直去。喂，哪位？叫任美听电话。小姐，罗会长找您。啊，来了。好多。任美。我临时有事，晚上不去你那儿了。你，你大半月都没理人家了，说好要来，怎么又变卦了呢？你最近到底忙些什么啊？该不会是背着我，在外面结交新欢了吧？你胡扯什么呢？想吵架？人家只是想见你一面嘛。你说要来，人家还特意为你买了新衣服。你说不来就不来，那我不是白忙活一场？好了，买衣服的钱算我的，行吗？我不管，你一定要来，我等你。好了好了，我现在真的是没有空，你想干嘛就干嘛吧。浩东，浩东对我越来越冷淡，该不会外面真的有人了？大半夜的
何总找我，有什么大事？我女儿差点被人绑架了。嗯，这是重庆哎，谁这么瞎了眼啊？敢在太岁头上动土？你说呢？<笑>你不会觉得是我吧？我们是合作伙伴，我怎么可能干出那种事？再说了，你就是给我十个胆子，我也不敢打您罗总千金的主意啊！啊<笑>前写了一封信，如果三更之前我不回去，那封信就会送到警察厅长手上。如果你不怕身败名裂，哼，动手吧。我罗浩东是被吓大的。哼，别别，罗总，罗总，不好了，警察来了。什么时候把你上班的事告诉奶奶呀？她一直问我，雨桐什么时候回来呀？她走了多久了？我都快招架不住了。有机会我会跟她说的。那行，路上当心啊。老夫人，我走了吗？老夫人，老夫人，吵什么吵什么呀？一大早的吵什么？我妈还在睡觉呢。啊，二太太，少爷有消息了，您看。少爷有消息了。嗯。会长千金遭袭，司机挺身相救，真的是哥。当个司机还能出这种事？二太太，大小姐，我们赶快把这个好消息告诉老夫人啊！等等，万一是个同名同姓的呢？岂不是让我妈白高兴一场吗？哦，这样吧，妈，让我先去看看。如果真是哥的话，再告诉奶奶也不迟啊。哎，我跟你一块儿去。你妈和你妹过来看你了，把他们赶走，我不想见他。我不敢，他可是你妈啊！再说了，我已经赶过他一次了，这次你就别再让我做这种事了，好不好？哥，志伟，真的是你啊！哥，志伟，你把我们吓死了，怎么样？哪里不舒服啊？啊！别碰我，我不想见你，回去。你真的不能原谅我吗？你不走是吧？我走。别，哎、哥，行，你好好躺着，我走可是真的疼，不需要。你知道吗？我们全家来到重庆以后，家里出了不少事，尤其是奶奶，她特别想你
我现在这一身伤，回去只会让奶奶心疼。等伤好了再说吧。你呢？过得好吗？我呢，也不想闲在家里，也去找了份工作。你和以前不一样了。其实，妈和以前也不一样了。是吗？我们家现在情况不如以前了，妈现在连牌都不打了，也不跟那些酒肉朋友混了，整天就待在家里。你想，她以前会是那个样子吗？哥，不管怎么说，她毕竟是我们的妈呀，你躲她，能躲得了一辈子？啊？我的苦你也不懂。总之，以后别在我面前提他。伯母，谁是你家伯母？你老跟着我干什么？你有病吧？我只是想跟您道个歉。上次我不是有意要赶您走的。什么有意无意的？你在说什么？我是说，我的意思是说，您上次像个疯子一样往屋里闯，你才是疯子呢。你有没有家教这样说话啊？有没有家教？我只是实话实说而已嘛。您干嘛生这么大的气？志伟怎么会交到你这样的下三滥的朋友？志伟他不想见您，又不是我害的。您应该想想自己到底做错了什么，他为什么不想见您呢？我们家的事，跟你有关系吗？有关系吗？我没有想管你们家的事，我就是想跟您道个歉。道什么歉？不需要道歉，不需要道歉。妈，怎么了？走，回家。哎，哎好伯母，我、啊、糟了，我是不是又得罪他妈妈了？哎呀，哎呀。老夫人，您还是回客厅里等吧。您都站了大半天了。哎，没事，我又不累。老夫人，您坐在这儿等吧。哎。要是登报那个，真是咱们家的志伟，那就好了。不知道他的伤重不重啊？这雨桐跟佳丽怎么去了这么老半天还不回来呀、啊？哎，老夫人，老夫人，啊、大小姐、二太太他们回来了。啊、哦，妈，哎哎，怎么样？是志伟吗？啊啊，奶奶，不是哥哥，只是同名同姓而已。呃，不是啊，真的不是，奶奶。老夫人从你们出门就在门口等消息了。志伟啊，你到底在哪儿啊？奶奶好想你啊！奶奶，您别难过了。哥心里头也惦记着您啊，他一定会回来的。雪妈，哦，你赶快扶奶奶进去休息。啊，老夫人回房吧。妈，走，进去。哎呦，干嘛呀，妈？玉桐，你为什么要骗奶奶？我还指望着她能够帮我把志伟劝回来。我也是为奶奶身体着想，我不想让奶奶看见哥那个样子。再说了，奶奶为俊杰的事才刚出院，万一他开口了，哥还是不肯回来，你想他能受得了吗？那难道你想让志伟在外面流浪一辈子吗？那要看哥他自己了，谁也强求不来。如果是因为我。
他不肯回来的话，我可以走。走走走，走了一个志伟，一个俊杰还不够吗？你们为什么一个个都要用走来折磨我、威胁我呀？折磨？你也知道这是折磨吗？志伟走了以后，我的心就像被撕碎了一样疼啊！你以为谁不是？这好好的一个家，人是越来越少，越来越空了。俊杰现在还下落不明，你知道我现在的心里也像撕碎了一样疼啊！雨桐，不管妈妈做错了什么，你都不要离开我。雪妈，这汤怎么跟医院喝的又不一样了？呃，医院喝的汤是我特地向别人请教怎么做的。嗯，你平时伺候我还来不及呢，哪还需要做这种闲事呢？你以前做的汤，我很喜欢喝的，有这个必要吗？我我。你不是一个会说谎的人，一说就露馅儿。说实话，医院喝的汤是是雨涵小姐送来的。你明明知道我想他，你为什么不早点告诉我？有人不让你说。老夫人，您可千万别说是我说的，否则二太太是不会饶了我的。二太太，哼，果然又是他。等回来我再跟他算账。现在，带我去找雨涵小姐。我不知道雨涵小姐住在哪里。她跟你来来回回送了这么多次汤，你会不知道她住在哪里？玉涵小姐没有告诉我她住在哪里。不过，我偷听二太太和大小姐说，报纸上那个救人受伤住院的那个人，的确是大少爷。哎呦，老夫人您慢点儿。有一个叫苏志伟的病人住在几号房间啊？嗯、苏志伟啊，啊，他一个钟头前已经出院了。啊，那他家住在哪里呀、啊啊？不好意思啊，他住哪儿我们不知道。怎么样才可以找到他呢？啊，请问您是？哦，我是他奶奶，因为打仗我们分开了。无论如何，一定要请您帮忙，要找到他，好不好？那好吧。我帮您联络一下罗医师，看他知不知道您孙子住在哪里。哎，好，好，好，谢谢你，谢谢你。哎，喂，喂，找罗医师。罗医师外出义诊了。啊，好，谢谢啊。不好意思，罗医师外出义诊了。呃，谢谢你，不用谢。一下子给我们两个好消息，结果两个都落空了。哎，老夫人，我突然想起来了，我听雨涵小姐说，那汤的材料是她买的，买完材料后在码头附近的一家饭馆炖的，说不定饭馆的人知道雨涵小姐住在哪里呀？哎，那我们去那家饭馆找她啊啊啊！
可是我们也不知道饭馆的名字啊。哎呀，码头就那么大，转一转一定能找到的。哎呀，快走。小心点啊，慢点。罗小姐，今天谢谢你啊，送我们回来。不客气，志伟啊，是为了我才受伤的，这是我应该做的。啊，你说我们家这屋子也太小，我也不好意思让你坐下。没事，挺好的。那车子在外头，让司机等太久也不太好啊。别管他了，加班费少不了他的。志伟，这些葡萄我让家里的阿姨洗过了，你吃一点吧。不用了，我不想吃，谢谢。水果洗过了，容易坏，尤其啊是这葡萄。来，吃一点吧。嗯、吃一点。志伟，这个。志伟。燕儿啊，那个志伟今天出院，罗小姐家里有车，她顺道送我们回来了。这么好的橘子，你想不想吃啊？哎呀，不吃了。嗯，葡萄吃多了不好。来，吃点橘子吧。谁说葡萄不好？葡萄营养价值高，比起橘子来还是葡萄好。来，我说橘子好，我说葡萄好，我说橘子好，葡萄好，橘子好，葡萄好，橘子好，葡萄好，橘子好。葡萄好，橘子好，你们饶了我吧。苏志伟，我欠你的我已经还清了，以后别找我要人情，我走了。啊，我送送罗小姐啊。算他识趣，早就该走了。你也真是的，来者是客，一番好意。我知道他是好意，可是我就是不喜欢他。小鼻子小眼。我小鼻子小眼，你要是看不惯，你就不要理我好了。无理取闹，还懒得理你。懒得理我？你的意思是说你要理罗安妮不理我了？你是不是喜欢他？你要是喜欢他，你就找他、啊。你吃错药了，胡扯什么呀？莫名其妙。我莫名其妙，那个罗安妮对你那么坏，弄得康康生病，你竟然还这么维护他，你简直是不知好歹。啊你没事吧？别碰我！离我远点就剩这家没问了。哦，嘟嘟嘟！哎，康康，康康，哎，别乱跑啊，乖，听话啊。啊，一会儿燕姐就回来了。哎，姐妈，雨涵的孩子是不是叫康康啊？好像也是叫康康吧。你叫康康啊？是。你认识我吗？啊？嗯。不过你很像我家里照片上的婆婆。啊、哦，那，你可以告诉婆婆，你妈妈叫什么名字吗？雨涵。哎呀，真是啊！婆婆家里呀、啊，有好多你妈妈小时候的照片，你想看吗？想哎，那你要到婆婆家去吗？好哎，快跟婆婆走呀、啊！哎，找到康康就不难找到雨涵小姐和志伟少爷了。来，把手擦一下。经过今天这么一闹，平时别看燕大大咧咧的，今天我算是领教了，扭起来还真难缠。来，这只手。今天啊，经过这么一闹。我发现燕儿对你挺认真的，哼，我也这么认为。我觉得燕儿这女孩子啊，对你挺好的，人也挺好的，你觉得呢？糟了糟了糟了，康康不见了！什么？什么？大哥，看见我们家康康了吗
。啊，大叔，看见一个四岁男孩了吧？我问一下，有没有看到这么高的一个小男孩啊？拜拜的。没看见。那谢谢啊。阿婆，看见我们家康康了吗？没有，没有。啊，有没有看到一个小男孩？有，有这么高，看，四五岁的样子。哎，大叔，你有没有看到这么高、皮肤白白的一个小孩？没看见，好，谢谢啊。康康，康康，你先别着急，我们去那边找他。你得出力啊！知道知道，罗伯，志伟，什么事？看到我外甥没有？你外甥啊？哎，我看见刚才跟老太太去那边了。那会不会被人拐跑了？奶奶，一定是奶奶。好不好吃啊？好吃啊！好吃就多吃一点。婆婆这里有好多好多好吃的，你待在这里，天天都可以吃。可妈妈说，小孩子不能贪吃，贪吃会蛀牙。我要听妈妈的话。对，小孩子就是要听妈妈的话。来，再吃一块饼干。康康，妈妈，妈妈，你去哪里了？啊？你知不知道妈妈到处找你啊？啊！你跑这么远干什么？啊！你知不知道妈妈到处找你啊？我再打他了！你知不知道妈妈到处找你啊？知不知道啊？不要打他！别喊，是奶奶的错，是奶奶的错。奶奶没有说一声就把康康带走了，是奶奶的错。可是，你有没有想过，你们对康康做的一切，就像奶奶找你，跟志伟一样。你有没有体谅到奶奶的心情啊？啊！奶奶，对不起，雨涵，康康，对不起，是祖奶奶的错，是祖奶奶的错，是祖奶奶的错。来来来，到祖奶奶这儿来，来来来，坐下来啊。坐下来看看，哎呦，坐下来，对不起啊，康康，都是祖奶奶的错，都是祖奶奶的错，对不起，宝贝，不哭了，不哭了啊，不哭了，不哭了啊，不哭了，乖宝宝。来，雨涵，呃，奶奶是这么想的啊，白天呢，你们大家都出去工作，家里头也没有人。不如把康康送到这儿来，我来照顾他，行吗？奶奶，这好像不大方便吧？有什么不方便的？康康是我们苏家的孩子，流着苏家的血脉，住在这儿理所当然啊！这有谁会说话吗？啊，就这么说定了，就这么说定了，啊！志伟，你是不是也该搬回来住啊？啊，奶奶，我在外边自由自在惯了，您还让我在外边待着吧。是啊，养儿养女有什么用啊？长大了就到外头去了，嫌我老人讨厌，没有一个愿跟老人住的。老夫人，啊，没事。我老了，早点死了就好了。哎，少爷，你刚走的那些日子，老夫人想你想的，眼睛都快哭瞎
多奶奶原谅。真的好久，我们全家没有聚在一块儿吃饭了，真是太高兴了。来，吃饭。啊，志伟，你在外面吃不好，来，多吃一点啊。嗯，来。奶奶，您吃。哎，傻孩子，这是你妈家给你的菜。你当然要吃了，奶奶每天在家里都有人照顾。倒是这些年，你在外面漂泊，要好好补补，知道吗？啊，快吃快吃！看看啊，吃块肉，快快长大哦。谢谢婆婆。嗯，康康啊，不能叫婆婆，要改了，要叫祖奶奶，叫啊。祖奶奶，哎，乖，哎，我们这个家呀，好久没这么小的孩子了。康康一来呀，整个家都暖暖的，真窝心呐！啊，雨涵，多吃点，别客气啊。奶奶，您不用担心我，我自己来。你们什么时候搬回来住啊？嗯，那我们明天吧，明天就把东西搬过来。哎呀，那太好了！你们搬回来住，我们永远不要再分开了啊！哎，佳丽，你说呢？哎，妈。您怎么说怎么是，只要志伟在家，我怎么样都可以、啊。哎，奶奶，哎，这是我的工资，虽然钱不多，也算是我的一片心意吧。工资？哪来的工资啊？啊，这个月我在肖建的公司上班。我怕您担心，所以就没敢告诉你。你每天早出晚归的，就是去上班啦。嗯、我的雨桐长大了，懂事了，身体不好，要多多注意身体，知道吗？奶奶，我会的。嗯，你的工资奶奶收下，谢谢。我们吃饭。哎啊，奶奶，哎，以后我的工资也全拿出来养家。谢谢，奶奶。哎，还有我一份呢。啊，谢谢你。真好啊！活到这把年纪，还能看到今天这种场面，真好。妈，高兴的事，您哭什么呀？嗯，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。君姐，我们一家团聚了，就少了你一个。你到底人在哪里？是生是死？
拒绝。还是没有俊杰的消息，是我把他逼走的。他要再留在这里，他他迟早要窒息的。以为这是最好的安排，但是我真的没有想到，俊杰会因此对生活失去了信心。我太自私了，我太自私了。姐姐，你不要自责，这是我们预料不到的，真的，是因为我的任性，我不顾一切。我破坏你跟俊姐的姻缘，我对不起。怎么是你破坏的吗？我自己不要的，我自己放弃的，跟你没有关系啊！不是的，玉涵，是我害了俊杰，玉涵，是我害了俊杰。你说，他万一有个三长两短怎么办？你不要胡说，没事的，知道吗？没事的。姐姐，姐姐她就像平常一样，她去了很远的地方去上班，晚了吧？没有回家，相信我，没事的啊，没事的，对不对？没事没事。哎呦，哎呦，雨涵，我我真的很想他，我知道雨涵。没事，他一定会回来的。我对不起你，雨涵，我对不起你，我错了，我真的很想他，雨涵，我很想他。